హాయ్ గైస్ దిస్ ఈస్ సాయి కుమార్ అండ్ వెల్కమ్ టు ఫ్రెండ్లెస్ మీడియా అండ్ ఎస్ ఇవాళ మనం డిస్కస్ చేయబోయే టాపిక్ వచ్చేసి డేటా అనలిస్ట్ రోల్ గురించి మాట్లాడతాం రైట్ ఈ పర్టికులర్ రోల్ కి ఒక స్పెషాలిటీ ఉంది సంథింగ్ లైక్ మనం మనకి కంప్యూటర్ సైన్స్ డిగ్రీ లేకపోయినా గానీ యాక్చువల్లీ వీ కెన్ గో ఫర్ దిస్ పర్టికులర్ రోల్ డేటా అనలిస్ట్ రోల్ కి అండ్ ఎస్ డేటా అనలిస్ట్ రోల్ అనేది ఒక బిగినర్ లెవెల్ రోల్ లాంటిది డేటా సైన్స్ అనే ఫీల్డ్ లో అండ్ ఎస్ డేటా సైన్స్ లో వచ్చేసరికి వీ ఇస్ టు వర్క్ విత్ లాట్ ఆఫ్ డేటా మనకి చాలా డేటా తో వర్క్ చేస్తాం యాక్చువల్లీ అక్కడ రైట్ అంటే డేటా సైన్స్ లో వచ్చేసి ఒక లార్జ్ అమౌంట్ ఆఫ్ డేటా తీసుకుంటాము ఆ లార్జ్ అమౌంట్ ఆఫ్ డేటా మీద క్లీనింగ్ పర్ఫామ్ చేసి లైక్ ఆ ప్రీ ప్రాసెసింగ్ అంటే దీన్నే ఆ క్లీనింగ్ పర్ఫామ్ చేసి అందులో మనకి కావాల్సిన డేటా తీసుకొని ఆ పర్టికులర్ కావాల్సిన డేటా తో వీ కెన్ డెవలప్ అవ్ బిజినెస్ రెవెన్యూ యాక్చువల్లీ మన బిజినెస్ రెవెన్యూ ఇంక్రీస్ చేసుకోవచ్చు దానికి మనం ఒక ఎగ్జాంపుల్ కనుక తీసుకుంటే మనందరికి రిలయన్స్ ట్రెండ్స్ తెలుసు రిలయన్స్ ట్రెండ్స్ లో వచ్చేసరికి వీ యూస్ టు టేక్ సంథింగ్ లైక్ మనము మనం బట్టలు అవన్నీ ఉంటాయి కదా ఎస్ అండ్ ఇక్కడ మనం డేటా సైన్స్ కనుక యూస్ చేద్దాం అనుకుంటే అండ్ ఎస్ ఇప్పుడు ప్రతి బ్రాండ్ దగ్గర మనం సెన్సార్స్ పెట్టేసి ఏ బ్రాండ్ కి ఎక్కువ మంది విజిట్ చేస్తున్నారు ఏ బ్రాండ్ దగ్గర ఎక్కువ సేపు ఉంటున్నారు ఇటువంటి డేటా మొత్తం కలెక్ట్ చేయొచ్చు లైక్ ఆ ప్రతి నిమిషానికి కలెక్ట్ చేయొచ్చు ప్రతి గంటకి కలెక్ట్ చేయొచ్చు ప్రతి రోజుకి ప్రతి వారానికి ప్రతి నెలకి ఇప్పుడు ఇది ఒక లార్జ్ అమౌంట్ ఆఫ్ డేటా అయింది ఆ లార్జ్ అమౌంట్ ఆఫ్ డేటా తీసుకొని దాని మీద క్లీనింగ్ పర్ఫామ్ చేసి అండ్ ఎస్ అందులో మనకి ఇంపార్టెంట్ అనిపించిన డేటా తీసుకొని ఆ డేటాతో మనం యాక్చువల్లీ ఏ బ్రాండ్ కి ఎక్కువ విజిట్ చేస్తున్నారు ఏ బ్రాండ్ కి తక్కువ విజిట్ చేస్తున్నారు ఏ బ్రాండ్ దగ్గర ఎక్కువ టైం స్పెండ్ చేస్తున్నారు ఏ బ్రాండ్ ఎక్కువ పర్చేస్ చేస్తున్నారు ఇటువంటి డేటా మొత్తం తీసుకొని లైక్ మనకి ఏ బ్రాండ్ అయితే ఎక్కువగా విజిట్ చేస్తున్నారు ఎక్కువ టైం స్పెండ్ చేస్తున్నారు ఎక్కువ పర్చేస్ చేస్తున్నారు ఇటువంటి బ్రాండ్ కి మనం స్టాక్ పెంచుకోవచ్చు యాక్చువల్లీ ఏదైతే తక్కువ విజిట్ చేస్తున్నారో దాన్ని యాక్చువల్లీ స్టాక్ తగ్గించుకోవచ్చు లేకపోతే నెక్స్ట్ టైం ఆ బ్రాండ్ నే పీకేసి ఇట్లాగా మనము డేటా సైన్స్ ను ఉపయోగించుకొని మనం యాక్చువల్లీ మనం బిజినెస్ రెవెన్యూ పెంచవచ్చు రైట్ అండ్ ఎస్ అటువంటి డేటా సైన్స్ అనే ఫీల్డ్ లో డేటా అనలిస్ట్ అనేది ఒక బిగినర్ లెవెల్ రోల్ అండ్ ఎస్ దీంతో పాటు మనకి ఇంకా సంథింగ్ లైక్ డేటా సైంటిస్ట్ ఉంటారు డేటా అనలిస్ట్ ఉంటారు లైక్ మీ డిస్కస్ బిఫోర్ డేటా ఆర్కిటెక్ట్ ఉంటారు డేటా ఇంజనీర్ ఉంటారు మిషన్ లెర్నింగ్ ఇంజనీర్ ఉంటారు ఇంకా బిజినెస్ అనలిస్ట్ ఉంటారు ఇలాగ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ రోల్స్ ఉంటాయి అందులో ఇవాళ వీ ఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ డేటా అనలిస్ట్ రైట్ అండ్ ఎస్ ఇవాళ వీడియోలో వచ్చేసి అజెండా వచ్చేసి సంథింగ్ లైక్ డేటా అనలిస్ట్ డేటా అనలిస్ట్ వచ్చేసి వాళ్ళ బర్త్ ఎలా ఉంటుంది డేటా అనలిస్ట్ యొక్క స్కిల్స్ ఎలా ఉంటాయి ఏం తెలియదు ఏం స్కిల్స్ డేటా అనలిస్ట్ అవ్వచ్చు ప్రీప్రాసెసింగ్ స్టేజ్ అంటాము డేటా క్లీనింగ్ అంటాము అట్లాగే మనకి కావాల్సిన డేటా తీసుకోవాలంటే కొన్ని ఫీల్ తో సప్లై చేస్తాము అటువంటివన్నీ అప్లై చేసి ఆ రా డేటా నుంచి మనకి మన బిజినెస్ రెవెన్యూ పెరగడానికి కావాల్సిన డేటా ని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తారు అతనే డేటా అనలిస్ట్ వర్క్ ఆఫ్ డేటా అనలిస్ట్ అంటే డేటా అనలిస్ట్ చేయాల్సిన పని ఏంటి ఇది కొంచెం ప్రీవియస్ స్లైడ్ కి కొంచెం సిమిలర్ గా ఉంటుంది విచ్ ఈస్ డేటా అనలిస్ట్ వర్క్స్ క్లోజ్లీ విత్ రా డేటా యాక్చువల్లీ ఆ రా డేటా మొత్తం వస్తుంది కదా మనకి డిఫరెంట్ సోర్సెస్ నుంచి దాంతో ఎక్కువగా వర్క్ చేస్తారు యాజ్ వీ డిస్కస్ బిఫోర్ రైట్ తర్వాత జనరే జనరేట్ వాల్యుబుల్ ఇన్సైట్స్ దట్ హెల్ప్స్ కంపెనీస్ డిసైడ్ ద ఫ్యూచర్ గోల్స్ ఇది ఇందాక డిస్కస్ చేసాం కదా మన ప్రీవియస్ ఎగ్జాంపుల్ చూసాం కదా రిలయన్స్ ట్రెండ్స్ ఎగ్జాంపుల్ అండ్ ఎస్ ఆ రా డేటా మొత్తంలో నుంచి కూడా ఒక ఇన్సైట్ గా ఉన్న డేటాని ఒక యూస్ఫుల్ గా ఉన్న డేటాని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసి దాని ద్వారా కంప్యూటర్ యొక్క అదే మన కంపెనీ యొక్క ఫ్యూచర్ గోల్స్ ని డిసైడ్ చేస్తారు లైక్ రెవెన్యూ జనరేటింగ్ మోడల్స్ లాగా రైట్ రెవెన్యూ జనరేట్ చేసే విధంగా యాక్చువల్లీ రైట్ ఎస్ అండ్ నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ వచ్చేసి స్కిల్స్ రిక్వైర్డ్ ఏ స్కిల్స్ ఉంటే మనకి డేటా అనలిస్ట్ అనే రోల్ కి మనం అప్లై చేసుకోవచ్చు అందులో ద ఫస్ట్ స్కిల్ వచ్చేసి మ్యాథమెటిక్స్ ఐ నో మ్యాథమెటిక్స్ నాకు రాదు మీకు రాదు ఎవరికి రాదు కానీ ఎవరు చేస్తున్నారో కానీ యాక్చువల్లీ కొంతమందికి అయితే వచ్చు అండ్ ఎస్ ఈ డేటా అనలిస్ట్ అవ్వాలంటే కంపల్సరీగా మ్యాథమెటిక్స్ అయితే వచ్చిందా రైట్ అందులో కూడా ఒక స్టార్టింగ్ వచ్చే స్టార్టింగ్ వన్ వచ్చేసి లీనియర్ ఆల్జీబ్రా ఈ లీనియర్ ఆల్జీబ్రా వచ్చేసి విచ్ ఈస్ యూజ్ టు రిప్రజెంట్ అండ్ అనలైజ్ లార్జ్ డేటా
ఆ రా డేటా నుంచి ప్రీ ప్రాసెసింగ్ గా కానీ క్లీనింగ్ గా కానీ అప్లైంగ్ ఫిల్టర్స్ అన్నాం కదా ఆ మొత్తం కూడా స్టాటిస్టిక్స్ అనే మ్యాథమెటికల్ ఫీల్డ్ ను ఉపయోగించుకొని పర్ఫామ్ చేస్తాం రైట్ ఇట్ ఈస్ యూజ్ టు మోస్ట్ డిస్క్రైబ్ అండ్ సమరైజ్ డేటా లాగా అండ్ ఈ పర్టికులర్ స్టాటిస్టిక్స్ లో కూడా సంథింగ్ లైక్ మనకి రిగ్రేషన్ అనాలిసిస్ అని మిషన్ లర్నింగ్ టాపిక్స్ గానీ ప్రాబిలిటీ గానీ అన్ని ఇందులో వస్తాయి రైట్ ప్రాబిలిటీ అంటే ఆబ్వియస్ గా మనకు తెలిసిందే విచ్ ఈస్ విచ్ డిస్క్రైబ్స్ సంథింగ్ అంటే ఫ్యూచర్ లో ఒక ఈవెంట్ జరగటానికి ఎంత ఛాన్సెస్ ఉందని చెప్పి అయితే ప్రాబిలిటీ రైట్ ఎస్ అండ్ ఎస్ ఈ ఈ పర్టికులర్ మ్యాథమెటిక్స్ లో లీనియర్ ఆల్జిబ్రా అనే గానీ స్టాటిస్టిక్స్ గానీ ప్రాబిలిటీ గానీ కావాలి ఇన్ ఆర్డర్ టు బికమ్ ఎ డేటా అనలిస్ట్ అలాగే ఒక ప్రోగ్రామింగ్ స్కిల్స్ అయితే కావాలి ఆ ప్రోగ్రామ్ వచ్చేసి స్పెసిఫిక్ గా పైథాన్ అన్న అవ్వచ్చు ఆర్ అన్న అవ్వచ్చు రైట్ ఎక్కువగా మన డేటా సైంటిస్ట్ కే గానీ మిషన్ లర్నింగ్ కే గానీ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ కే గానీ మనం ఎక్కువగా పైథాన్ కానీ ఆర్ కానీ వాడతాం రైట్ ఎందుకంటే ఒక పైథాన్ లోనే వచ్చేసి సంథింగ్ లైక్ ఒక కమ్యూనిటీ సపోర్ట్ బాగా ఉంటుంది అంటే ఈ డేటాని ఇంటర్ప్రిట్ చేయడానికి మనకి కావాల్సిన లైబ్రరీస్ అన్ని కూడా ఆల్రెడీ ప్రీ బిల్డ్ అయి ఉంటాయి కాబట్టి ఎక్కువగా పైథాన్ కానీ ఆర్ కానీ వాడతాం రైట్ అండ్ ఎస్ ఆ తర్వాత కొంచెం ఈ మిషన్ లర్నింగ్ ఆల్గర్థమ్స్ ఇవన్నీ కావాలి ఎస్ మిషన్ లర్నింగ్ ఆల్గర్థమ్స్ ఏ గానీ బట్ కామన్ టర్మ్స్ ఉంటాయి కదా డేటా డేటా క్లీనింగ్ ఏ గానీ యాక్యురసీ ఏ గానీ ఎస్ ఇటు ఇటువంటివన్నీ కూడా కావాలి మిషన్ లర్నింగ్ థింగ్స్ అంటాం వాటిని రైట్ ఆ తర్వాత డేటా విజువలైజేషన్ స్కిల్స్ ఇవి చాలా అంటే చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకు అంటే మనము ఒక లార్జ్ అమౌంట్ ఆఫ్ డేటాతో ప్లే చేస్తున్నాము ఆ లార్జ్ అమౌంట్ ఆఫ్ డేటాతో ప్లే ప్లే చేస్తున్నప్పుడు ఆబ్వియస్ గా మనం ఆ డేటాలో ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ ఏంటి అందులో మనకి ఎంత యూస్ఫుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది ఇటువంటివన్నీ పర్ఫామ్ చేస్తున్నప్పుడు ఆ డేటాని విజువలైజ్ చేయడం కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండ్ ఎస్ ఈ పర్టికులర్ డేటా అనలిస్ట్ అనే రోల్ కి డేటా విజువలైజేషన్ స్కిల్స్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ రైట్ అండ్ ఎస్ ఇప్పుడు మనము డేటా అనలిస్ట్ అనే జాబ్ రోల్ కి ఎటువంటి టూల్స్ కావాలో చూద్దాము అందులో ద ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి యాజ్ ఎక్స్పెక్టెడ్ అడ్వాన్స్డ్ ఎక్సెల్ రైట్ అంటే మీరు నమ్ముతారో నమ్మరు ఐటీ ఇండస్ట్రీ లో చాలా మంది ఎక్సెల్ నేర్చుకుని బతికేసే వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు అండ్ ఎస్ ఈ డేటా అనలిస్ట్ రోల్ కూడా మనకు ఆబ్వియస్ గా ఎక్సెల్ అయితే కావాలి అది కొంచెం అడ్వాన్స్డ్ ఎక్సెల్ అడ్వాన్స్డ్ ఎక్సెల్ అంటే విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ అది బేసిక్ ఫార్ములాస్ అవ్వచ్చు పైవర్ టేబుల్స్ అవ్వచ్చు ఫంక్షన్స్ అవ్వచ్చు లైక్ కండిషన్ ఫార్మేటింగ్ అవ్వచ్చు చార్ట్స్ అవ్వచ్చు గ్రాఫ్స్ అవ్వచ్చు మ్యాక్రోస్ అవ్వచ్చు మ్యాక్రోస్ అండ్ నథింగ్ బట్ ఒక చిన్న ఫంక్షన్స్ లాంటివి అండ్ ఎస్ ఇప్పటికీ కూడా చిన్న చిన్న కంపెనీస్ ఒక చిన్న చిన్న డేటా సెట్స్ కనుక ప్లే చేయాలి అనుకుంటే దే ఆర్ గోయింగ్ ఫర్ ఎక్సెల్ అంటే ఇంకా మిగతా టూల్స్ ఏమీ వాడకుండా దే కెన్ యూజ్ ఎక్సెల్ చిన్న చిన్న డేటా సెట్స్ కి లైక్ చిన్న చిన్న విజువలైజేషన్స్ కి వీటికి అడ్వాన్స్డ్ ఎక్సెల్ సరిపోతుంది ఒకవేళ డేటా సెట్ కనుక చాలా పెద్దగా ఉంటే వాటిని ఎక్సెల్ హ్యాండిల్ చేయలేకపోతే అప్పుడు అడ్వాన్స్ టూల్స్ వెళ్తారు కానీ చిన్న చిన్న కంపెనీస్ అయితే దే ఆర్ యూజింగ్ ఎక్సెల్ ఓన్లీ యాజ్ ఆఫ్ నౌ అండ్ రైట్ తర్వాత పైథాన్ యాజ్ బి డిస్కస్ ఇప్పుడు ఒక ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ కావాలనుకున్నాం కదా అది పైథాన్ పైథాన్ లో కూడా స్పెసిఫిక్ గా మనకి పాండాస్ ఏ గానీ నంపి మ్యాప్ లాట్లీ బుక్ లాట్లీ అని సీబోన్ అని చెప్పి కొన్ని ఇన్బిల్ ప్రీ డిఫైన్ లైబ్రరీస్ ఉన్నాయి ఆ లైబ్రరీస్ ని యూస్ చేసుకొని లైక్ వీ కెన్ పర్ఫామ్ ఆల్ ద ప్రీవియస్లీ డిస్కస్డ్ ఆపరేషన్స్ ఓకే అంటే మన ప్రీవియస్ గా డిస్కస్ చేసుకున్న ఆ డేటాను కలెక్ట్ చేసుకోవడం కానీ వాటిని క్లీన్ చేసుకోవడం కానీ ప్రీ ప్రాసెసింగ్ ఇవన్నీ డిస్కస్ చేసాం కదా అటువంటి వాటన్నిటికీ కూడా పైథాన్ లో వచ్చేసి ఇన్బిల్ట్ గా కొన్ని వాట్ మీ కాల్ లైబ్రరీస్ ఉన్నాయి మాడ్యూల్స్ ఉన్నాయి వాటిని ఉపయోగించుకొని వీ కెన్ ప్రాసెస్ దెమ్ రైట్ పైథాన్ కి ఇంకొక ఆల్టర్నేటివ్ చెప్పాం కదా విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఆర్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అని యూ కెన్ చూస్ ఎనిథింగ్ పైథాన్ ఆర్ ఆర్ ప్రోగ్రామింగ్ ఎస్ తర్వాత ఆబ్వియస్ గా మైఎస్కేల్ కావాలి ఓకే చెప్పాం కదా లార్జ్ డేటా సెట్స్ ఆ లార్జ్ డేటా సెట్స్ మనం ఎక్సెల్ లో ఆబ్వియస్ గా కుదించలేము కాబట్టి ఆ డేటా ఆ డేటా మొత్తాన్ని ఒకసారి స్టోర్ చేయాలి యాక్చువల్లీ అటువంటిప్పుడు మనకి డేటా బేసెస్ కావాలి అండ్ ఎస్ అందులో చాలా కామన్ గా వాడేది మైఎస్ అండ్ ఎస్ తర్వాత వచ్చేసి ఈటీఎల్ టూల్స్ అంటాం ఆ ఈటీఎల్ టూల్స్ ఏంటంటే ఇది వరకు ఇంక్లూడ్ చేసే వాళ్ళు కాదు కానీ ఇప్పుడు ఇంటర్వ్యూస్ లో అయితే పైతాన్ కానీ మైఎస్ క్యూఎల్ ఆర్ వీటి తో పాటు ఈటీఎల్ టూల్స్ కూడా అడుగుతున్నారు ఈటీఎల్ టూల్స్ అంటే విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఎక్స్ట్రాక్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ లోడ్ అంటాం ఓకే అంటే యాజ్ బి డిస్కస్డ్ బిఫోర్ మనకి డేటా అనేది ఒక్క ఒక్క సోర్స్ దగ్గర
రైట్ అండ్ ఎస్ తర్వాత వచ్చేసి డేటా విజువలైజేషన్ టూల్స్ ఆ డేటా విజువలైజేషన్ టూల్స్ కూడా మనకి మార్కెట్ లో అయితే చాలా అయితే చాలా ఉన్నాయి అండ్ ఎస్ ఆ డేటా విజువలైజేషన్ కూడా అది ఒక చిన్న అమౌంట్ ఆఫ్ డేటా అయితే వీ కెన్ గో ఫర్ అడ్వాన్స్ ఎక్సెల్ మనం ఎక్సెల్ కి వెళ్ళిపోవచ్చు కానీ ఆ డేటా అనేది మనకి చాలా గనక ఉంటే దెన్ వీ హ్యావ్ టు గో ఫర్ డేటా విజువలైజేషన్ టూల్స్ విచ్ ఆర్ నథింగ్ బట్ పవర్ బిఏ అండ్ ట్యాబ్లు అండ్ ఎస్ పవర్ బిఏ అవైలబుల్ గా ఉంది ట్యాబ్ అవైలబుల్ గా ఉంది అండ్ ఎస్ ఆ రెండు కూడా మార్కెట్ లో లీడర్స్ లాగా ఉన్నాయి అండ్ ఇఫ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు లర్న్ వన్ థింగ్ అంటే ఆ రెండు టూల్స్ లో ఏదో ఒకటి మాత్రమే నేర్చుకోవాలనుకుంటే ఐ సజెస్ట్ యూ టు గో విత్ పవర్ బిఏ ఎందుకు అంటే పవర్ బిఏ లో వచ్చేసి ఆ ఇంటర్ఫేస్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ అనేది చాలా ఈజీగా ఉంటుంది అండ్ ఎస్ చాలా ఇంటరాక్టివ్ గా మనము సంథింగ్ లైక్ డాష్ బోర్డ్స్ ఏ కానీ విజువల్ రిపోర్ట్స్ ఏ కానీ బిల్ చేయొచ్చు సంథింగ్ లైక్ కొంచెం స్క్రిప్టింగ్ సపోర్ట్ కూడా ఉంటుంది పవర్ బిఐ లో సో పవర్ బిఐ కి వెళ్ళడం బెస్ట్ అండ్ ఎస్ ఇప్పుడు ఇప్పటికి కూడా గూగుల్ ఏ కానీ మన ఎఫ్బిఐ కానీ దాట్ యూజింగ్ ట్యాబ్ దాట్ యూజింగ్ పవర్ బిఐ సారీ అవన్నీ కూడా పవర్ బిఐ వాడతాయి మన ఎస్కేఎల్ సర్వర్స్ ఇంటిగ్రేషన్ ఉంటుంది లైక్ ఎక్కువగా ఎక్కువ ఫీచర్స్ ఉన్నాయి యాక్చువల్లీ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గో ఫర్ ఎ సింగిల్ పవర్ విజువలైజేషన్ టూల్ దెన్ ఐ సజెస్ట్ టు గో విత్ పవర్ బిఐ యాక్చువల్ ట్యాబ్ లో కూడా బాగానే ఉంది కానీ ఆ రెండింటిలో ఏదో ఒకటి సెలెక్ట్ చేసుకోవాలంటే ట్రై టు గో గో ఫర్ పవర్ బిఐ అండ్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు దాకా మనం డిస్కస్ చేసిన మొత్తం ఒక సమ్మరైజ్ లాగా చేస్తే వాట్ డూ యూ హ్యావ్ టు లర్న్ టు బికమ్ ఎ డేటా అనలిస్ట్ దానికి మనం పైథాన్ కానీ ఆర్ కానీ నేర్చుకోవాలి అలాంగ్ విత్ మై ఎస్క్యూఎల్ నేర్చుకోవాలి అలాంగ్ విత్ ఎక్సెల్ నేర్చుకోవాలి యాక్చువల్ అడ్వాన్స్ ఎక్సెల్ నేర్చుకోవాలి అండ్ డేటా విజులేషన్ టూల్స్ అయిన ట్యాబ్ లో కానీ పవర్ బిఐ గారు నేర్చుకోవాలి అలాంగ్ విత్ వన్ ఈటీఎల్ టూల్ అది ఇన్ఫర్మేటివ్ గా అనుకున్నాం ఇందాక ఇవన్నీ నేర్చుకుంటే యాక్చువల్లీ వీ కెన్ అప్లై ఫర్ అ డేటా అనలిస్ట్ రోల్ రైట్ ఎస్ తర్వాత ఇంక వచ్చేసి ద రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఆఫ్ అ డేటా అనలిస్ట్ అసలు డేటా అనలిస్ట్ ఏం చేయాలి అండ్ ఎస్ డేటా అనలిస్ట్ వచ్చేసరికి హీ హ్యాస్ టు క్రియేట్ అండ్ అవాల్యూ ద రిపోర్ట్ ఓకే అంటే డేటాను తీసుకోవడమే కానీ దాని మీద ఒక రిపోర్ట్ జనరేట్ చేయడం అంటే అందులో మనకి యూజ్ఫుల్ డేటా ఎంత ఉంది ఎక్స్ట్రాక్షన్ అవన్నీ చేసి దాని మీద ఒక రిపోర్ట్ తయారు చేయడం యాక్చువల్లీ రైట్ తర్వాత టు ట్రబుల్ షూట్ ద రిపోర్టింగ్ డేటా బేస్ ఎన్విరాన్మెంట్స్ అండ్ రిపోర్ట్స్ అండ్ ఎస్ ఆ డేటా బేస్ ఎన్విరాన్మెంట్ లో ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ వస్తే దాన్ని ట్రబుల్ షూట్ చేయడం కానీ దాన్ని రిపోర్ట్ జనరేట్ చేయడం ఆ యాక్చువల్లీ ఆ డేటా బేస్ మీద ఆ డేటా బేస్ లో ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ మీద ఎస్ యూజ్ ఆఫ్ స్టాటిస్టికల్ మెథడ్స్ టు అనలైజ్ డేటా సెట్స్ మనకి చెప్పాం కదా డేటా సెట్స్ వస్తాయి దాని స్టాటిస్టికల్ మెథడ్స్ అన్ని వాడి దాన్ని అనలైజ్ చేసి ఇంటర్ప్రెట్ చేయాలి అని చెప్పి అండ్ స్పాట్ ఎన్ని వాల్యుబుల్ ట్రెండ్స్ ఆ వాల్యుబుల్ ట్రెండ్స్ కానీ దాన్నే మనం ఇందాక యూజ్ఫుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉన్నాం కదా అటువంటి యూజ్ఫుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయగలిగేలా ఉండాలి దట్ ఇంక్రీజెస్ ద బిజినెస్ రెవెన్యూ అవైలబుల్ కంపెనీస్ ఫంక్షన్ అండ్ నాన్ ఫంక్షన్ రిక్వైర్మెంట్స్ రైట్ అంటే ఇప్పుడు ఆ బిజినెస్ ని బట్టి మనకి ఆ రిక్వైర్మెంట్స్ మారిపోతాయి కదా ఆ రిక్వైర్మెంట్స్ మారినప్పుడు అందులో ఉన్న డేటా క్లీనింగ్ మెథడ్స్ ఏ కానీ మనకి యూజ్ఫుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా చేంజ్ అయిపోతుంది కదా అండ్ ఎస్ ఆ బిజినెస్ ని బట్టి బిజినెస్ రిక్వైర్మెంట్స్ ని బట్టి మనకి కావాల్సిన ఇన్ఫర్మేషన్ ని ఇంపార్టెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ని యాక్చువల్లీ ఆ డేటా నుంచి ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయగలగా అండ్ ఎస్ తర్వాత మనం డిస్కస్ అయ్యబోయేది సంథింగ్ లైక్ విచ్ కంపెనీస్ ఆర్ హైరింగ్ ఆన్ డేటా అనలిస్ట్ అంటే ఇప్పుడు యాక్చువల్ గా గూగుల్ ఇట్లా టెక్ జైన్స్ అన్ని ఉన్నాయి కదా మనకి గూగుల్ అవ్వచ్చు ఫేస్బుక్ అవ్వచ్చు వాట్సాప్ అవ్వచ్చు వీటి అన్నిట్లో కూడా మనకి డేటా అనేది స్టోర్ రోల్స్ అయితే ఉంటాయి కానీ ఇప్పుడు యాజ్ ఆఫ్ నౌ మనం చూసుకుంటే సంథింగ్ లైక్ ఓపెన్ ఏఐ అనేది ఎంత ఎంత బాగా పెరిగిపోయిందో చూసాము అంటే సంథింగ్ లైక్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అనేది చాలా బూమ్ అందుకుంది ఇప్పుడు రైట్ అండ్ ఎస్ ప్రతి వెబ్సైట్ లో కూడా ఇప్పుడు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అనేది ఇంటిగ్రేట్ అయ్యేస్తుంది కాబట్టి కంపెనీస్ ఎక్కువ ఏంటంటే ఏ వాటి మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తున్నాయి యాక్చువల్లీ అండ్ ఎస్ అవి ఏ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తున్నాయి అంటే దే వర్కింగ్ విత్ హ్యూజ్ అమౌంట్ ఆఫ్ డేటా అటువంటి హ్యూజ్ అమౌంట్ ఆఫ్ డేటాని మనము సంథింగ్ లైక్ దాన్ని యూజ్ చేయాలి అంటే కంపల్సరీగా ఒక డేటా అనలిస్ట్ అయితే కావాలి అండ్ ఎస్ ప్రీవియస్ గా పోలిస్తే ఇప్పుడు డేటా అనలిస్ట్ అనే రోల్ కి చాలా చిన్న చిన్న కంపెనీస్ కూడా దే ఆర్ యాక్చువల్లీ గోయింగ్ ఫర్ దెమ్ డేటా అనలిస్ట్ అనే ఒక పర్టికులర్ రోల్ కోసము ఇదివరకు పెద్ద పెద్ద కంపెనీస్ చాలా తక్కువ కంపెనీస్ మాత్రమే ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ తో ప్లే చేసేది కానీ ఇప్పుడు చిన్న చిన్న స్టార్ట్అప్స్ కూడా దే ఆర్